Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero mostrar cómo realizo una trenza utilizando estas florecitas que me parecen súper hermosas. Así que no explico más y ya comencemos con el video. Lo primero es tener el cabello bien desenredado. Que no haya nuditos. Y luego, yo en este caso la voy a hacer hacia este lado. Dividimos aquí esta parte. Y aquí voy a colocar unas liguitas. Estas liguitas ahorita vienen súper delgadas. Asegúrense de colocar cuatro para que no se le vaya a romper enseguida. Y ahí nos queda nuestra... Yo le digo como una coronita. Y comenzamos a hacer la tres. Desde aquí. Dividimos esta parte en tres secciones. Y vamos a hacer la trenza por fuera. Saben que quedan unas trenzas hacia adentro. Esta va a quedar hacia afuera, los estados. Esta va a quedar hacia afuera. Entonces comenzamos. La que está en el centro la pasamos hacia el lado izquierdo. Y la que está en el lado izquierdo hacia el centro. La que está en el lado derecho hacia adentro. Y la que está en el centro hacia afuera. Y ahora vamos a comenzar a agarrar de los lados. Espero que estén viendo bien. Con la que me quedó hacia el lado, tomé la sección del cabello de este lado, la del centro la dejo vacía y luego tomo la que está al otro lado. Y aquí peino con los dedos. Y luego paso la que estaba del lado izquierdo hacia adentro. Y la que estaba del lado derecho hacia adentro. Y así nos va quedando. Y repetimos el mismo paso. Y continúa. La que estaba del lado izquierdo hacia adentro. Y la que estaba del lado derecho hacia adentro. Por abajo. Y así vamos. Y desenredando también. Ustedes ven si la quieren muy gruesa o delgadita. Yo en este caso, bueno, me gustan que queden grandecitas. O sea, gruesas. Y tomamos así. Y luego de este lado. Continuamos. El de la izquierda hacia el centro por abajo y el de la derecha por el centro y hacia abajo. 
por abajo. Pues. Y nos va quedando así. Yo utilicé esta trenza para la firma de mi acta cuando me estaba graduando en diciembre. O sea, yo pensé que se me iba a volver un desastre enseguida. Y dije, bueno, si se me desata no hay problema. Seguimos aquí. Y resulta que duré todo el día con la trenza. Todo el día, o sea, infinita la trenza. Pero claro, se fija ahora. Pero lo que más me encantó, o sea, es el detalle de las flores. Yo en mi caso lo dejé hasta aquí porque ya para acá comienza la parte corta, o sea, los pedazos que me corté la otra vez. Y para que no se me saliera, me la dejo, no, para que no se me salga, pues lo dejo hasta allí y me dejo la otra parte lista. No sé, es justo de cada A mí me gusta así. Bueno, el teléfono dejó de grabar y yo seguí hablando. No grabo la parte en la que empecé a abrirme aquí las partes que ya tenía creado. No sé cómo se les trae, pero estas cositas, o sea, comencé a abrirlas para que se vea así y me saqué aquí estos cabellitos. No sé, me gusta así. Es el estilo de cada quien. Ahora voy a mostrarles cómo me coloqué estas florecitas que vienen así. Yo las doblé para que no quedaran tan largas. Y por aquí, o sea, tomando un pedacito de cabello por aquí, por aquí, le dan vuelta y lo sujeta allí. Queda allí. Yo duré todo el día con las flores. Y yo pensé que se me iba a caer o algo. Y no. Todo el día duré con las flores. Les voy a mostrar una foto. Aquí la voy a colocar aquí. De cómo. De cómo quedó la foto de la firma. A mí me gustó mucho. Bueno, ya terminé, espero les haya gustado esta idea y que bueno, se la realicen para algún evento, eso sí, utilicen bastante fijador, aunque así, yo tengo ahorita el cabello planchado y se ve bastante bien. Creo que ese día, ese día de la graduación llovió bastante y muchas de las personas que llevaron, de las chicas que llevaron el cabello suelto ya tenían los cabellitos así y yo con mi cabellita. ¡Ay, qué fino! Y bueno. Así que me despido, miren cómo quedó. Y como vieron, es súper sencillo, espero que se atrevan a hacerlo y chao.